Eh bien, bonjour à tous et à tous les familles, c'est là, j'espère que vous êtes la forme pour avoir ça extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de logiciels. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le logiciel de Isus Data Recovery. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire du coup, retrouver les données, donc notamment les données perdues ou effacées. Et vous-même, vous le savez, lorsqu'on supprime quelque chose sur un ordinateur, sur un téléphone, souvent c'est très très dur à récupérer, et même impossible. Sauf que là, en fait, des fichiers que vous-même maintenant vous avez supprimés et qui sont donc du coup invisibles sur votre disque dur ou votre clé USB, eh bien Isus Data Recovery va donc pouvoir les récupérer. Et ça c'est quand même quelque chose de dingue parce que généralement, lorsqu'on efface quelque chose, comme je vous l'ai dit, souvent c'est du perdu. Donc on peut le voir, les stats sont très très bonnes, 97,3% de taux de récupération, 72 millions de téléchargements, ça fait vraiment quelque chose de très solide. Donc pourquoi télécharger Isus Tout simplement de 1 parce que vous avez deux versions déjà, vous avez la version gratuite et la version pro. Donc la version gratuite, c'est très simple, vous avez donc 500 mégaoctets de données à récupérer qui sont offertes. Et même, vous pouvez augmenter jusqu'à 2 gigaoctets si vous partagez l'application sur Google ou alors sur Facebook. Pour la version pro, ça va être payant, mais là, à ce moment-là, vous êtes en illimité. Donc ça peut être vraiment très utile si notamment, euh, vous êtes, on va dire, un petit peu de tête en l'air au travail, que vous avez tendance euh, à supprimer beaucoup de fichiers notamment, et que du coup, vous ne faites pas forcément le tri, et que bon bah des fois, vous vous apercevez trop tard, vous avez supprimé quelque chose qu'il ne fallait absolument pas supprimer. Voilà. Donc ce logiciel est disponible à la fois sur Mac ou alors sur Windows, donc ça marche dans tous les cas sur tous les logiciels. Donc du coup moi euh, je suis sur Mac, donc on va aller à la version Mac, afin d'avoir un petit peu plus de récupération pour mon ordinateur. Donc vous voyez ce qu'on peut faire. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a le bouton télécharger gratuitement, donc on télécharge gratuitement forcément. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a donc le logiciel qui s'est lancé juste là en bas à droite. Donc on va attendre rapidement que ça se télécharge et je vous récupère juste après. Voilà, donc maintenant l'installation est terminée, ça prend vraiment pas longtemps, ça prend juste 30 secondes, mais je me suis dit que ça servait à rien pour vous d'attendre. Donc voici le fichier qui se nomme Mac DRW Free. Donc du coup, on va directement l'ouvrir, et là comme vous pouvez le voir ici, euh, il suffit juste en fait de déplacer sur Mac l'application donc Isus vers le dossier application. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement simple, comme ça au moins ça vous permet du coup de copier les données de l'application sur le dossier qui est donc dédié à ça et dans lequel sur Mac vous retrouvez toutes les applications que vous avez téléchargées. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, c'est très très simple, vous pouvez donc fermer tout ça, il n'y a pas de problème. Et on va donc aller ici sur le logiciel de Isus. Donc voilà, c'est fait, comme vous pouvez le voir, on est donc sur l'application. Donc il faut aller dans le Launchpad maintenant, vous pouvez donc partir vers la droite, et voici. Donc on va ouvrir l'application directement, parce que le logiciel a déjà été installé, hein, comme je vous l'ai montré. Donc là ici, lorsque ça s'affiche, c'est donc euh, toujours un message d'avertissement de la part de Mac, c'est toujours pareil. Vous faites ouvrir, parce que tout simplement, ils sont dans l'obligation Apple de vous afficher ce message pour vous permettre euh, tout simplement un maximum de sécurité. Donc là, vous savez très bien que Isos avec ses 72 millions de téléchargements, ça peut être que du positif. Donc maintenant, c'est fait, on ouvre. Et là maintenant, on attend de voir ce que l'application va pouvoir nous proposer. Juste avant, je tenais d'abord à vous montrer sur quoi on va faire la petite expérimentation. C'est donc ma clé USB qui est branchée, qui s'appelle No Name. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y a rien dessus. Voilà, donc je vous montre bien. Voilà, il n'y a plus rien. Ok, donc ça maintenant, c'est fait. Ok, donc maintenant, comment faire Qu'est-ce qu'on a à faire bah, C'est très bien, hein donc il y a une nouvelle version, on s'en fiche, on ferme. Et maintenant, on attend que Isus détecte un petit peu les informations qu'il y a sur le disque. Donc voici un petit peu tout ce qu'il y a. Donc au niveau euh, des euh, tarifs que vous pouvez avoir... C'est donc en gratuit, vous avez donc 2 gigaoctets offerts, comme je vous l'ai dit. Et après, donc en professionnel, vous avez donc illimité. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous voulez vraiment récupérer une masse de données, euh, notamment euh, si jamais vous partez souvent en voyage, comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez beaucoup de présentations à faire au boulot, c'est extrêmement utile. Voilà, donc euh, moi personnellement, je vais tester la version gratuite, qui m'est largement suffisante pour ce que je dois faire aujourd'hui. Ok, donc du coup, voici maintenant ce qu'on a un petit peu. Donc là, il a détecté plusieurs choses, donc déjà mon disque interne. Et après, il a donc détecté également ici ma clé USB no name. Donc du coup, euh, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est euh, d'analyser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je vous l'ai remontré, mais là, il n'y a rien dedans, hein, on est d'accord. Hein, donc euh, là, il n'y a plus rien, voilà. Donc du coup, sur ce point-là, on est clean. Donc du coup, on va faire analyser euh, ce disque no name. Et donc maintenant, on va donc euh, attendre le temps, tout simplement, eh bien, qui nous demande d'attendre. Donc je vous retrouve directement lorsque l'analyse est terminée. Ok, donc du coup, l'analyse est en train encore de se produire, mais comme vous pouvez le voir, il reste ici 20 minutes 14 encore, donc de temps restant pour finir complètement 
euh, l'analyse de la clé USB. Sauf que du coup, comme vous pouvez le voir, Isos est déjà très efficace car il a trouvé 445 fichiers. C'est vraiment énormissime. Donc sachant que de base, hein, sur ma clé, je vous remonte, il n'y a rien du tout. Je peux faire des gris-gris comme vous pouvez le voir. Il n'y a toujours rien. Il n'y a pas de fichier. Ok, très bien. Donc maintenant, on peut fermer ça. Du coup, ça peut quand même paraître long 20 minutes. Et là, eh bien, il y a quand même déjà la plupart des fichiers qui ont été trouvés. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement arrêter l'analyse. Voilà, on la stoppe. Vous pouvez même choisir de l'importer ou de l'exporter, et même, euh, pourquoi pas, de la reprendre plus tard, si le cœur vous en dit. Mais du coup, moi, je pense qu'avec déjà ces 446 fichiers, j'aurai de quoi trouver mon bonheur pour récupérer là-dedans. Donc, maintenant, pour récupérer vraiment quelque chose de très très simple, on va pas vraiment se casser la tête, soit vous employez le chemin, donc ça, c'est vraiment la méthode de casse-tête, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, ça euh, fait donc des compartiments par rapport à ce que le logiciel a trouvé sur la clé USB. Donc, vous êtes trashies, système, nanana, euh, logotype, etc. Bref, plein 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 de dossiers comme ça. Et donc du coup, c'est pas très très simple de s'y retrouver à l'intérieur. Maintenant, quelque chose de beaucoup plus simple, vous pouvez aussi chercher par rapport au type. Et donc là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Donc maintenant, vous pouvez donc chercher vos fichiers en fonction de ce qu'ils sont. Photos, documents, audio, vidéos, email, archives ou autres. Donc autres, ça correspond à tous les fichiers qui ne correspondent ni à des archives, ni des emails, ni des vidéos, ni des audios, ni des documents ou ni des photos. Voilà. Donc en gros, par exemple, moi, je me suis dit, bon, il y avait vraiment une photo que j'ai besoin de récupérer parce que ça faisait partie de mon projet. Voilà, j'avais détouré un nez, il n'y a pas si longtemps, oui, oui, un nez, c'est bizarre à dire, mais voilà, j'ai détouré un nez, et en fait, j'en ai vraiment besoin pour faire du montage photo. Donc du coup, c'est très simple, on clique là-dessus, et ensuite, on va voir, donc c'est soit un PNG, soit un JPG, soit un ICO, soit un WMF. Donc en gros, maintenant, je veux un fond détouré, donc moi, ça a beaucoup de chances que ça soit dans la catégorie PNG. Je clique dessus, et là, bizarrement, il y a ici marqué Nose Nat Expo. Donc en gros, c'est certainement cette image-là que je vais devoir récupérer. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, si vous voulez laisser la souris dessus, ça affiche le nom en complet. Donc maintenant, très très simple, si vous voulez voir l'aperçu avant de télécharger pour vous assurer que c'est bel et bien euh, la bonne image que vous téléchargez, vous pouvez donc soit faire comme ça, à ce moment-là c'est beaucoup plus simple, ou alors directement euh, de cliquer deux fois. Voilà, comme ça au moins vous voyez directement ce que c'est, effectivement, c'est bel et bien le petit nez que j'avais détouré. Voilà. Donc maintenant que vous êtes assuré que c'est bel et bien la bonne image que vous voulez récupérer, vous appuyez sur la petite case ici, donc ça coche, et vous appuyez sur le gros bouton « Récupérer » en bleu. Voilà. Donc maintenant, ça va ouvrir le Finder pour savoir où vous voulez l'enregistrer. Donc moi, personnellement, je clique sur « Document » et j'appuie sur « Sauvegarder ». Voilà. Rien de plus simple. On est donc notifié comme quoi la récupération est terminée et c'est bel et bien passé. On peut tout fermer maintenant. On réduit cette image-là. On va donc dans le Finder. On va dans « Document », dans « Données récupérées », dans « FAT001 »,« No Name » et voilà. « Nose Nat Expo Burn PNG ». Il est là. Donc maintenant, on clique dessus et comme vous pouvez le voir, j'ai bel et bien récupéré la photo de mon nez en version PNG, c'est-à-dire détourée comme il faut proprement pour pouvoir l'insérer sur un support Photoshop ou faire du montage avec. Voilà. Donc ça, c'est valable par rapport à d'autres fichiers également. Hein, si vous voulez récupérer notamment, je ne sais pas, par exemple autre, on va voir ce qu'il y a dans autre. Vous avez donc plein, plein, plein de fichiers. Par exemple ici, hein, j'ai des tableaux Excel. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses donc, que je ne vais pas vous montrer actuellement. Mais voilà, je pense que les photos, c'est vraiment le plus important, notamment pour ceux qui partent en vacances et qui sont un petit peu tête en l'air en ayant tout supprimé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, pour ma part, bah, ça aurait été vraiment un réel plaisir de vous montrer ça aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai vraiment très heureux d'y répondre si j'ai la capacité d'y répondre, sinon je poserai toutes les questions aux développeurs de l'application. En tout cas, je vous souhaite de bien vous porter en attendant la prochaine vidéo, bye bye